，肖战玉鼓摇背波，杨子祝大家女神节快乐，赴一场春日，专属三月的快乐。肖战玉鼓摇背波，躲过了女一号，却被二十四岁的王楚然给惊艳了。国产古装剧市场从不缺乏作品，而且轻松爆火的作品也不少。像之前较火的《梦华录》《苍兰诀》等作品，至今仍是不少观众热议的话题。但两千零二十三上线的几部，不管是质量还是口碑，总有些不尽如人意，远远低于预期。比如杨超越、徐正熙领衔主演的古装仙侠剧《众子》，本以为演员阵容还不错，也能塑造出很好的故事，没想到这部剧上线播出不久，口碑就出现了严重的两极分化。差评接连不断，还有陈星旭、李兰迪等青年演员主演的古装甜偶剧《星落凝成堂》。该剧有不错的神话爱情故事，但是因为剧集质量和情节设计存在着不少瑕疵，因此也被不少人吐槽。这些作品虽然有热度，但收视曲线并不乐观，随着剧情更新尤为明显。在待播的古装剧中。肖战和任敏主演的《玉骨遥》一直都有较高的热度，该剧从杀青开始收获的关注度就远远高于其他作品。在很长的一段时间里，与该剧相关的话题频繁出现在热搜榜中，可见观众有多期待。只是定档时间一波三折。现如今，随着诸多的古装作品陆续上线，该剧的主演也表示今年会看到这部作品。肖战主演的《玉骨遥》进入备播阶段，定档已经倒计时。从主演阵容来看，躲过了女一号任敏后，直接被二十四岁的女二号王楚然给惊艳了。零幺被预定爆款，肖战古装造型仙气凛然。《玉骨遥》是鹅厂的一部 S 加级作品，制作班底和质量自然是毋庸置疑的，这一点从预告内容中也能看出。该剧讲述的故事比较新颖。孤高清冷的空桑世子时，尹和赤足郡主朱颜结缘后，爱情经历过先甜后虐再甜的三个阶段，结局令人动容。虽然是一部待播作品，但《玉骨遥》的各项热度远远超过了目前正在热播的诸多古装剧作，仅预告片的播放量就能轻松破亿次，这是很少见的一种趋势。而该剧也被预定爆款，之所以说是爆款，无非有两大原因。第一是制作班底，该剧由知名导演蒋家俊指导，他携手十年合作团队精心打造，仅剧本打磨就用了较长的时间，再加上知名编剧吴莹莹的加持，让整体的质量得到保证。此外，为了打造更有仙气的九嶷山仙境，制作团队在拍摄之初就对取景的进行大量考察，辗转十多个地方实景拍摄。值得一提的是。为了充分还原东方美学和传统文化的魅力，该剧拥有等比例构成的场景复刻，可谓匠心雕琢。这部剧中最大的关注点就是肖战了，他的人气和热度已经不能用顶流来形容。肖战在剧中饰演的时，隐逸脚仙气飘飘，古装造型完美衬托出了他的高颜值，也被网友称之为“古偶颜值天花板”。肖战因为《陈情令》这部古装剧大火。此后陆续推出了几部古装作品，反响热烈。随着余生，请多指教和《王牌部队》的热播，他的剧粉再一次增加，也更期待能早日看到时影一角。不可否认，肖战为这部古装作品带来了较高的热度，同时反哺自身的演技。长久以来，他不骄不躁，不像一些流量明星，不管什么类型的作品都会接，而是在每一个角色中沉淀自己。肖战在面对采访的时候也表示，这是他时隔一年多再次出演古装剧，为此做了很多功课，希望《玉骨遥》能让大家看到一个不一样的肖战，所以这部剧是值得期待的。02任敏古灵精怪，女二号王楚然更惊艳。《玉骨遥》这部剧的演员阵容还是不错，肖战和任敏担纲两大关键角色，配角中还有方逸伦、王楚然。王子逸和韩栋等知名演员，尤其是作为女二号的王楚然，近期热度颇高。在最近的一次访谈节目中，王楚然直言不讳地表示，玉骨遥会在今年的时候与大家见面。再结合早前的诸多消息，看来终于要等到这部令人期待的古装作品了。
值得一提的是，青年演员任敏在剧中饰演的是古灵精怪、颇有灵气的赤足郡主朱颜。虽然性格非常活泼，但在面对自己的师傅石影时，又会表现出很乖巧的一面。任敏的演技也不错，比较适合这个角色。最令人惊艳的，还的是女二号王楚然。在近期热播的都市情感剧《听说你喜欢我》中，王楚然饰演的阮刘征给诸多观众留下了深刻的印象。他颜值很高，甚至与刘亦菲相像。其次就是演技比较细腻，阮刘征这个角色的情感层次比较丰富，想要准确的表达出来还是有难度的。尽管只有二十四岁，但王楚然在表演的时候很沉稳，能准确把握角色的性格特点。再加上自己的深刻理解，很容易带动观众的情绪。在《玉骨遥》中，王楚然饰演的是白雪露，一个同样富有灵气的角色。或许是看过了他太多的现代作品，刚看到古装造型的时候，令人眼前一亮。高颜值加上绝美的服化道，颇有几分仙气。从预告中可以看到，王楚然这次塑造的角色，给人一种很大气华贵的感觉。甚至比任敏饰演的朱颜更有看点，再加上他的演技也不错，扎实中有细腻，相信将会是一次出彩的塑造。总的来说，《玉骨遥》这部具有新颖的故事，有人气较高的演员肖战带来诸多的热度，未播鲜火就被预定爆款。而作为新生代青年演员的王楚然更令人惊艳，期待这部作品播出。